नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात डॉक्टर अभय तुमच्या सोबत सुंदर दिवस आणि त्या दिवसाची सुरुवात अजून सुंदर आज श्वसन संस्थेकडे जाऊया श्वसन संस्था आणि तिचे वेगळे वेगळे भाग श्वसन मार्ग ज्या मार्गामध्ये शरीरात किंवा मग बाहेरची हवा जी आहे फुफ्फुसात घेतली जाते फुफ्फुसातील हवा जी बाहेर सोडली जाते हा मार्ग मग नाक असेल घसा असेल स्वरयंत्र असेल श्वसन नलिका असेल ट्रॅकी असेल किंवा तिचे फाटे असतील ब्रॉंकाइज असतील उपफाटे ब्रॉंकिओलस किंवा वायुकोश असे जे घटक असतील तर या सगळ्या सिस्टमला किंवा मग फुफ्फुसाभोवती असणाऱ्या आवरणास फुफ्फुसाच्या वरचं आवरण म्हणजे फ्लुरा ज्याला आपण म्हणतो तर त्यामधील जागेला फ्लुरल कॅव्हिटी असं म्हणतात ही सगळी जी सिस्टम आहे याला श्वसन संस्था असं म्हटलं जातं मग ही श्वसन संस्था नाक हे पंच ज्ञानेंद्रियापैकी एक ज्ञानेंद्रिय ज्याला घ्राणेंद्रिय असं सुद्धा म्हणतात कारण त्याचं मुख्य कार्य काय तर वास घेणं आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे वास ओळखता येतात आता तुम्ही म्हणाल किती असे वास आपण ओळखू शकतो तर माणसाला जवळजवळ पाच हजार वास आहेत ते ओळखता येतात नाक हे पुप्फुसात येणाऱ्या जाणाऱ्या हवेचं प्रवेशद्वार आहे नाकातील केस जे आहेत किंवा ओलसरपणा जो आहे तर याच्यामुळे हवेतील धूळ असेल जंतू असेल हे जे आहेत ते नाकाच्या अंतत्वचेतून पाझरणाऱ्या द्रव्यांमध्ये त्या जंतूंचा नाशच होतो म्हणजे या प्रकारे सिस्टम अशी बनवली जाते की बाहेर न येणारा शत्रू जो आहे तो द्वाराजवळच मारता यावा द्वाराजवळच त्याची हत्या व्हावी अशा पद्धतीचं नियोजन शरीरात केलेलं असतं परवा आपण बोलत असताना लाळेच्या संदर्भात सांगितलं पचनाच्या संदर्भात सांगितलं तर लाळ सुद्धा असंच काम करते जे निगेटिव्ह एनर्जी आहे जे नको असलेलं आहे शरीरामध्ये जे सातमी असं नाही आहे शरीराच्या उपयोगाचं नाही आहे शरीराला त्रास देणार आहे असं जे आहे ते लाळेमध्ये मारलं जातं तशाच पद्धतीनं शरीरामध्ये आणखी बाहेरची हवा जाणारा मार्ग म्हणजे नाक तर या हवेतून बरेच बाहेरचं जे प्रदूषण किंवा बाहेरच्या वाईट गोष्टी जात असतील तर पहिल्या टप्प्यामध्ये केसांच्या स्वरूपानं जड काही पदार्थ असतील घन काही पदार्थ असतील तर ते सगळे अडवले जातील पण या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन पुन्हा तिथे एक स्त्राव असतो नाक ओलसर असतं त्या ओलसर अशा स्त्रावांमध्ये अशा पद्धतीचे घटक असतात की या द्रव्यांमधून जंतूचा नायनाट केला जातो याला एन्झाईम्स असं म्हणतो आपण तर हे एन्झाईम्स जे हे अशा पद्धतीने काम करतात धूळ असेल जंतू असेल तर नाकाच्या अंतस्तुर्ची पाझरणाऱ्या या द्रव्यांमध्ये त्यांचा नायनाट होतो आता या सगळ्याबरोबर नाकाजवळील सायनेसिस म्हणजेच हाडांमधील पोकळ्या बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो माझे सायनेसिस दुखत आहेत किंवा मग ह्या ज्या पोकळ्या ज्या आहेत तर या पोकळ्यांमध्ये श्वास मार्गात शिरणारी बाहेरची हवा जर आहे तर ती गरम असेल तर शरीराला उपयोगी अशी थंड केली जाते आणि समजा ती थंड खूप थंड आहे तर तिला शरीराला उपयोगी किंवा त्यापर्यंत सिस्टमपर्यंत पोहोचेपर्यंत तिला उष्ण असं केलं जातं म्हणजे शरीराला जसं उपयोगी आहे त्या त्या पद्धतीचं नियोजन जे आहे ते शरीराने केलेलं असतं या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सिस्टमॅटिक निसर्गानं बनवलेल्या आहेत आपण बऱ्याच वेळेला बघा पा गार पाणी आहे किंवा पाणी घटाघट पीत असतो तर हे घटाघट का प्यायचं नसतं याच्यामागे सुद्धा असंच कारण आहे आपलं मुख आणि मुखापासून स्टमकपर्यंत म्हणजे पोटापर्यंत जाण्याचा जो मार्ग आहे त्याला एक ठराविक अशी लेंथ आहे ठराविक अशी त्याला एक लांबी आहे आणि या लांबीमध्ये हा जो ट्रॅक आहे तो शरीराच्या तापमानाचा बनलेला असतो आणि या तापमानामुळे काय होतं तुम्ही जे काही पदार्थ घेताय ते शरीराच्या योग्य तापमानाचे व्हावे असा एक निसर्गानं त्याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक पार्ट बनवून ठेवलेला असतो पण समजा तुम्ही खूप थंड पाणी घटाघट पीत असाल तर त्यातनं मग अगदी दुसऱ्या दिवशी माझं पोट बिघडलं दुसऱ्या दिवशी सर्दी आली अशा गोष्टी होतात पण हेच पाणी जर सीप सीप पिलात घोटघोट पिलात तर या ट्रॅकमधनं जात असताना त्याची उष्णता आहे तर ती निर्माण होईल समजा ते खूप उष्ण असेल तर ते हलकं गार होईल ते खूप गार असेल तर ते उष्ण व्हायला लागेल आणि त्यामुळे प्राण्यांचा विचार केला तर प्राणी खूप हळूहळू पाणी पितात म्हणजे जिभेवरती अगदी घेऊन पाणी पितात अस्वाद घेत पाणी पितात असं म्हणायला हरकत नाही माणसाच्या बाबतीत तसं नाही माणूस जो आहे तो घटाघट पाणी पीत असतो आणि त्यामुळे अशा पद्धतीनं ही सिस्टम जी आहे ती बनवलेली आहे तर त्या सिस्टमचा आपण एक जो म्हणतो ना फायदा घ्यायला पाहिजे तर तो न घेता आपण त्याचे सगळे जे आहे तोटेच घेत असतो जाऊया पुढे बरेच गोष्टी आहेत श्वसन सिस्टम याच्यामधला नाक हा एक पार्ट झाला अजून फुफ्फुस फुफ्फुसांचं कार्य आणि त्याच्याबरोबरीनं आणखी गोष्टी तर बऱ्याच गोष्टी आहेत आज ऐकण्यासारख्या नवीन विषय वेगळा विषय आणि त्या विषयाच्या बरोबरीने तुम्ही मी तासभर आजारीच पडायला नको हा पहिला टप्पा आणि जे लोक आजारी पडलेत त्यांना आजार मुक्त करावं हा दुसरा टप्पा या दोनच टप्प्यांवरती आपण बोलतोय आहे मी तुमच्यासोबत ऐकत राहा तुमच्या आणि तुमच्याच डॉक्टर अभयला डॉक्टर अभय तुमच्यासोबत सुंदर दिवस आणि त्या दिवसाची सुरुवात अजून सुंदर आपण श्वसन संस्था श्वसन सिस्टम याच्या संदर्भात बोलतोय 
फुफ्फूस आणि त्या फुफ्फुसाचं कार्य दोन्ही फुफ्फूस जे आहेत तर त्या दोन्ही फुफ्फूसमध्ये मिळून जवळजवळ पंचवीस कोटी वायुकोश असतात या वायुकोशाभोवती रक्ताच्या केशवाहिन्यांचं जाळ असतं आणि त्यामुळे वायुकोशात आलेला बाहेरची जी हवा आहे तर त्याच्यामधला ऑक्सिजन जो आहे म्हणजेच प्राणवायूची रक्तात विरघळलेल्या कार्बन डायऑक्साईडची अदला बदली जी आहे तर ती याच्यामध्ये होते म्हणजे आपण सहज मोजायला गेलो तरीसुद्धा या गोष्टी शक्य नाहीत दोन्ही फुफ्फुसामध्ये मिळून पंचवीस कोटी वायुकोश असतात आणि या वायुकोशांच्या भोवती रक्ताच्या केशवाहिन्यांचं जाळ असतं आणि या केशवाहिन्यांच्या जाळ्यांमधून बाहेर आलेला ऑक्सिजन चांगला वायू शरीराला उपयोगी असणारा प्राणवायू जो आहे तो शोषला जातो आणि नको असलेला कार्बन डायऑक्साईड जो आहे किंवा मग आतून ज्या पद्धतीनं सगळं जे घेऊन आलं घाण घेऊन आलेला जो वायू आहे तो बाहेर फेकला जातो अशी जी अदला बदल आहे तर ती या वायुकोशांमध्ये होत असते रक्तातील तांबड्या पेशी जे आहेत तर त्याच्यामधला हिमोग्लोबिन नावाचा जो पदार्थ आहे तो वायुकोशाच्या भोवती रक्तवाहिन्यांमध्ये फिरता फिरता वायुकोशात असलेल्या हवेतील प्राणवायू म्हणजे शुद्ध वायू जो आहे तो आकर्षण घेतो आणि स्वतःकडचा कार्बन डायऑक्साईड वायू जो आहे तर तो अशुद्ध वायू जो आहे तो वायुकोशामध्ये परत सोडतो अशा तऱ्हेनं ही सिस्टम जी आहे ती चालू असते रक्तातील प्राणवायूचं प्रमाण स्थिर ठेवणं हे जे आहे तर त्या पद्धतीने घडतं रक्तातील कार्बन डायऑक्साईडसारखा अशुद्ध वायू जो आहे तो प्राणवायूशी अदलाबदल करणं हे फुफ्फुसाचं सगळ्यात महत्त्वाचं कार्य आणि अशा तऱ्हेनं शुद्ध वायू आत घेणं अशुद्ध वायू बाहेर टाकणं हे फुफ्फुसाचं सतत कार्य तुम्ही जरी झोपला असाल जागे असाल तरी चालूच असतं फुफ्फुसाचं हे महत्त्वाचं कारण आहेच पण या सगळ्याच्या बरोबर दुसरं एक कार्य आहे तर ते म्हणजे रक्तातील कार्बन डायऑक्साईड वायू टाकल्याने त्यातील कार्बोनिक ॲसिडचं प्रमाण आहे ते कमी होतं रक्त थोडंसं अल्कलाईन म्हणजे म्हणत नाही कमी आम्ल आणि क्षार तर तशा पद्धतीनं ते अल्कलाईन असं क्षारीय अशा थोडंफार गुणाचं असतं आणि त्याचं तिसरं कार्य म्हणजे शरीराचं तापमान जे आहे ते योग्य ठेवण्यासाठी मदत करतं म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण उच्च वास सोडतो म्हणजे जो बाहेर येणारा श्वास आपला आहे तर तो येतो तर तो उष्ण स्वरूपाचा दिसतो तर बाहेर सोडलेली हवा जी आहे तर ती साधारणतः आत घेतलेल्या हवेपेक्षा उष्ण असते आणि त्यामुळे शरीरात जास्त उष्णता तयार झाली ताप आला तर श्वसनक्रियेचा वेग वाढतो आणि श्वासातील गरम हवाईमार्फत जास्त उष्णता जी आहे ती बाहेर फेकली जाते आणि अशा पद्धतीनं ते शरीराचं टेम्परेचरसुद्धा मेंटेन ठेवत असतं जसं आपल्या घरामध्ये एक्झॉस्ट फॅन असतो तर तो एक्झॉस्ट फॅन कसं करतो की बा आतली उष्णता जी आहे ती बाहेर टाकतो आणि मग बाहेर टाकायला लागलं की ती उष्ण प्रमाण जी आहे ते खोलीमधलं कमी व्हायला लागतं अशाच पद्धतीनं फुफ्फूससुद्धा एका बरोबरीनं ही तीन कार्य जी आहे ती करत असतं बऱ्याच वेळेला असं म्हटलं जातं की मला श्वसनाचं इन्फेक्शन झालं किंवा श्वसन मार्गाचं इन्फेक्शन झालं किंवा या ट्रॅकचं इन्फेक्शन झालं असं म्हणतो ज्या व्यक्तीला सर्दी खोकला झाला असेल त्या व्यक्तीच्या शिंकण्यामुळे जंतूच फवाऱ्याप्रमाणे हवेमध्ये पसरतात आणि त्याच्या सहवासामध्ये आलो की मग बऱ्याच वेळेला त्या व्यक्तीच्या नाकातोंडातून हे जंतू जे आहेत ते दुसऱ्याच्या शरीरात शिरतात श्वसन मार्गात ज्या भागामध्ये हे जंतूंचा शिरकाव करतात ते ते दाह उत्पन्न करतात सूज येते काही वेळेला मग हा भाग लालसर बनतो आणि त्यातून पाण्यासारखा पांढरा चिकट पदार्थ म्युकस ज्याला आपण म्हणतो तो तोच त्रवायला लागतो श्वसन संस्थेतील ज्या भागात जंतूंचा संसर्ग झाला असेल त्याप्रमाणे त्या भागाला बऱ्याच वेळेला आयटीस हा शब्द लागला जातो म्हणजे नाक असेल तर त्या नाक किंवा नाकाच्या भोवतालच्या ज्या पोकळ्या असतील तर त्या पोकळ्यांमध्ये सायनसमध्ये टॉन्सिल्सच्या जवळ घशाच्या जवळ म्हणजे घशाच्या जवळ झालं तर फॅरेंजायटीस स्वरयंत्राच्या जवळ झालं म्हणजे लॅरिंगच्या जवळ झालं तर लॅरेंजायटीस श्वसन नलिकेच्या बरोबरीत झालं तर ट्रॅकियायटीस अशा पद्धतीनं आयटीस हा शब्द सूज शोथ हा शब्द जो आहे तर तो त्याला लागत असतो आणि त्या पद्धतीनं हे आजार जे आहेत ते निर्माण होत असतात त्यामुळे आजार निर्माण होणं या सगळ्याच्या बरोबरीनं ते कसे निर्माण होतात हे सुद्धा या प्रोग्राममध्ये सांगितलं जातं नाहीतरी मी फक्त डॉक्टर हे हे करतो आहे मी आणि मग मला आजार हा झाला आहे मला बरं कसं करता येईल पण हा उद्देश नाही दोन्ही बाजूने आपल्याला काम करता आलं पाहिजे एकतर आजारी माणूस त्या आजारी माणसाला या आजारातून बाहेर पडता आलं पाहिजे आणि दुसरा टप्पा हा की आजारीच पडायला नको त्यामुळे प्रिव्हेन्शन आणि क्युअर या दोन टप्प्यांवरती आपण बोलत असतो आणि बऱ्याच दिवसापासून बोलतो जे लोक रोज हा प्रोग्राम ऐकतात आणि जेवढं जमतंय तेवढं आत्मसात करतात जेवढं जमतंय तेवढा बदल करतात त्यांचा आजारपणाचा रेट कितीतरी पटीनं कमी येतो कारण शास्त्रच खूप सुंदर आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट अगदी शास्त्रोक्त प्रत्येक माणसाचा विचार करून लिहून ठेवलेली आहे आणि तीच गोष्ट मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो जाऊया पुढे श्वसन संस्था या सिस्टम संदर्भात बोलायचं आहे मी तुमच्यासोबत ऐकत रहा तुमच्या आणि तुमच्याच डॉक्टर अभयला 
डॉक्टर अभय तुम्हारे सुंदर दिवस की सुरुआत अजु सुंदर विशिष्ट रोगांचा जंतूचा संसर्गा मुले प्रत्येक मुलाला किंवा व्यक्तीला रोग होतोच असं नाही याचा अर्थ असा की बाहेरच्या वातावरणामध्ये इन्फेक्शन असणारे जीवजंतू असतात किंवा त्या हवेमध्ये अशा पद्धतीचे जीवजंतू असतात पण ते सगळ्यांनाच उद्रेक करतात असं नाही सगळ्यांचाच उद्रेक त्यानं होतो असं नाही आता ह्याचा अर्थ काय तर रोगजंतूंनी शरीराची बाहेरची त्वचा असेल अंतस्त्वचा असेल ती ओलांडली तरी सुद्धा पांढऱ्या पेशी किंवा रक्त प्रतिबंधक शक्ती जी आहे तर ती शक्ती जी आहे तर त्यांचा विजय झाला तर जंतू मरून जातात रोग होत नाही याचा अर्थ बाहेरच्या वातावरणामध्ये असे जीवजंतू असतील तरीसुद्धा काही लोकांच्या बाबतीत आजार निर्माण होईल आणि काही लोकांच्या बाबतीत अजिबात होणार नाही इथं रोगप्रतिकार शक्ती कामाला येते आणि जी रोगप्रतिकार शक्ती ज्या लोकांची स्ट्रॉंग असते तर त्या लोकांना बऱ्याच वेळेला असे व्हायरसेस असे त्रास जे आहेत तर ते होत नाहीत त्यामुळे विशिष्ट रोगाच्या जंतूंच्या संसर्गात आलेल्या प्रत्येक मुलाला किंवा प्रत्येक व्यक्तीला रोग होतो असं नाहीच आहे प्रत्येकाला रोग होतो असं नाही कारण ह्या रोगजंतूंपेक्षा तुमच्या शरीरातली शक्ती जर स्ट्रॉंग असेल तर आजार व्हायचा प्रश्नच नाही त्यामुळे रोगकारक शक्ती आणि त्यांची संख्या जास्त असेल आणि त्याच्यापेक्षा शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती कमी पडत असेल तर तुमच्या मुलाला किंवा तुम्हाला या सर्दीचा या अशा आजारांचा संसर्गजन्य आजारांचा त्रास व्हायला लागतो त्यामुळे जंतूचं प्रमाण आणि आक्रमण शक्ती यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत त्यामुळे बऱ्याच वेळेला असं म्हणतो बघा काही नाही मला काहीच होत नाही पण माझ्या बायकोला सारखी सर्दी होते असं जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला तिथे रोगप्रतिकार शक्ती हा रोल खूप महत्त्वाचा आहे इन्फेक्शन होत असताना बाहेर आलेले जे व्हायरस आहेत त्यांची संख्या जी आहे तर त्याच्यावरती पण बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत त्यामुळे रोगप्रतिकार शक्ती असं म्हटलं की बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या निकालात निघायला लागतात मग प्रत्येक आजाराच्या बाबतीत अशी रोगप्रतिकार शक्ती आहे तर ती महत्त्वाची असते मग सर्दी म्हटलं की सर्दीशी रिलेटेड रोगप्रतिकार शक्ती ह्याच्यामध्ये गणित वेगळे असू शकतात समजा सतत तुम्ही दही खाणारे असाल सतत तुम्ही कफजन्य गोष्टी खाणारे असाल तर तुम्हाला फक्त एखादं छोटंसं निमित्त सुद्धा सर्दीसाठी उपयोगी पडतं आणि त्यांनी सर्दी तुम्हाला होऊ शकते त्यामुळे प्रत्येक आजाराची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याचे घटकसुद्धा वेगळे असतात कारणंसुद्धा वेगळी असतात आणि प्रत्येक आजार निर्माण होण्याचं सुद्धा तसंच आहे प्रत्येक आजार निर्माण होण्याची कारणंसुद्धा वेगळी असतात आणि कारणाच्या बरोबरीनं तुमची शक्ती कमी पडते असं म्हणतो ना आपण तीसुद्धा कारणं वेगळी असतात त्यामुळे या सगळ्याची सांगड जी आहे तर ती घालता आली पाहिजे त्यामुळे श्वसन मार्ग असं म्हटलं तर त्या श्वसन मार्गातनं होणारे आजार जे आहेत तर हे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे अशा अंदाजाने अशा अँगलने विचार आपल्याला करावे लागतात जाऊया पुढे एक गाणं आणि त्या गाण्याच्या पलीकडे या रोगप्रतिकार शक्ती आणि श्वासाच्या संदर्भातले श्वसन सिस्टम त्याच्या संदर्भातले आजार आहेत तर त्याच्या संदर्भात आपण बोलतो एक गाणं आणि त्या गाण्याच्या पलीकडे आहे मी तुमच्यासोबत ऐकत राहा तुमचे आणि तुमच्याच डॉक्टर व्हायला डॉक्टर अभय तुमच्यासोबत सुंदर दिवस आणि त्या दिवसाची सुरुवात अजून सुंदर आपण श्वास घेतो दर मिनिटाला सहा ते आठ लिटर हवा फुफ्फुसामध्ये जाते आणि ती येते सोडतो येते सोडते या हवेच्या बरोबरीनं जर समजा वातावरणामध्ये धूळ असेल वातावरणामध्ये जंतू असतील वातावरणामध्ये रासायनिक वायू असेल तर हे सगळं जसं वातावरणामध्ये असेल तसं श्वास मार्गामध्ये शिरत राहणं आणि त्याच हवेचं तापमान असेल आर्द्रता असेल हे सुद्धा बदल थंडी पावसाळा उन्हाळा या सगळ्यामध्ये वेगळी वेगळी आर्द्रता असते वेगळी वेगळी उष्णता असते आणि त्या त्या पद्धतीनं शरीर जे आहे ते व्यवस्थित आपलं काम करत असतं आर्द्रता हवामान किंवा त्या हवेचं तापमान जे आहे ते बदललं की शरीराला सुद्धा त्या पद्धतीनं काम करायला लागतं श्वसन मार्ग मार्गाला रोग होऊ नयेत म्हणून मग बऱ्याच गोष्टी आपल्याला निसर्गानं दिलेल्या आहेत आता त्या कुठल्या तर निसर्गानं दिलेल्या गोष्टी शिंकणं खोकणं ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून दिलेल्या आहेत म्हणजे श्वसन मार्गामध्ये अडथळा आला की पटकन शिंक येते किंवा मग पटकन खोकला आहे तर तो येऊन जातो आणि अशा पद्धतीनं कचरा असेल दूषित कण असतील किंवा जंतू असेल वायू असेल हे सगळं जे आहे ताबडतोब श्वसन मार्गातून बाहेर फेकून दिलं जातं अशा पद्धतीनं निसर्गानं प्रत्येक गोष्टीची एक सिस्टम अशी बनवलेली असते की तिथे अडथळ आला की त्याच्यावरती मात करण्याचं काम जे आहे ते निसर्ग स्वतः करत असतो नाकात आलेल्या केसांमुळे नाकामध्ये आत जाणारी हवा जी आहे ती गाळून मस्त आत जात असते आणि तिच्यातील कण जे आहेत तर ते केसामध्ये अडकले जातं बाहेर ना हवा आली त्या हवेमध्ये मोठे धुळी कण असतील तर ते बरोबर त्या केसांमध्ये अडकले जातात श्वासनलिकेच्या आतल्या त्वचेवरती त्या पेशंटच्या आतील सिलिया ज्या आहेत त्या केसांप्रमाणं त्यांच्यात कुठलाही पदार्थ जो आहे तो वर नेण्याची हालचाल 
नैसर्गिक पद्धतीनं करत असतो आणि त्यामुळे श्वासनलिकात गेलेले लहान लहान कर्ण जे आहेत ते हळूहळू वर ढकलले जाऊन बाहेर टाकले जातात अशा पद्धतीने ही सिस्टम जी आहे ती निसर्गानं बनवलेली असते नाकाला लागून असलेल्या हाडांमध्ये किंवा त्या हाडांच्या पोकळ्या ज्याला आपण सायनेसिस म्हणतो तर या सायनेसिसमधून आत येणारी हवा गरम होते किंवा थंड हवा जर आहे फुफ्फुसात गेली तर त्याची प्रतिकारशक्ती कमी होईल आणि त्याचा दुसरा फायदा असा की हाडातील पोकळ्यांमुळे आवाज जो, जो आहे तो भरदार आपला येत असतो अशा पद्धतीनं या पोकळ्या ज्या त्या काम करत असतील नाकाच्या मागचील भागामध्ये ॲडिनॉइड्स ग्रंथी असतात घशामध्ये टॉन्सिल्स असतात या ग्रंथीमध्ये नाकातोंडात शिरणारे जंतू जे आहेत ते पकडले जातात आणि त्याच ठिकाणी नष्ट केले जातात अशा पद्धतीनं ही एक सिस्टम आहे या सिस्टममधून आत जाणं याला भेदून आत जाणं हे खूप अवघड काम आहे प्रत्येक दरवाजावरती असा पहारेकरी असा रखवालदार बसवलेला असतो जसं की घशामध्ये टॉन्सिल्स आहे दोन्ही बाजूला टॉन्सिल्स असतात पण पहारेकऱ्याप्रमाणे ते बरोबर बसलेले असतात बाहेरनं एखादा व्हायरस आला बाहेरनं एखादं वाईट घटक आला जो कामाचा नाही आहे त्याच्यावर लगेच हल्ला टॉन्सिल्स करत असतात अशा पद्धतीनं श्वसन मार्ग किंवा खाण्यापिण्याचे आपले मार्ग असतील तर जिथे जिथे शरीरात एंटर होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत तिथे तिथे हे जे रखवालदार आहेत ते प्रॉपर असे ठेवलेले असतात आता श्वसन मार्ग किंवा श्वसन मार्गाचे रोग होऊ नयेत म्हणून आपल्याला काय करता येईल तर त्याचं सुद्धा नियोजन जे आहे तर ते योग्य पद्धतीनं शा शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे पोषण समतोल आहार घेतला किंवा मग विटॅमिन ए अ असेल विटॅमिन क असेल यासारखी जीवनसत्व म्हणूया आपण प्रथिन असतील यांचं योग्य पद्धतीनं शरीरामध्ये आपण वापर केला तर रोग प्रतिकारशक्ती वाढते जंतूंपासून स्वतःचं संरक्षण करू शकतोय अशी शक्ती निर्माण करणं हे ज्याचं त्याच्या हातात आहे रोग प्रतिकार शक्ति वाढ़ सदर्भतले बरेच मत मतांतर आहेत म्हणजे काही लोक रोग प्रतिकार शक्तीला वेगळं म्हणतील काही लोक एका डिसीजसाठी प्रॉपर त्या डिसीजसाठी रोग प्रतिकार शक्ती असा विचार करतील काही लोक पथ्य पाळणं याला रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणं म्हणतील काही लोक व्यायामाला म्हणतील काही लोक योगाला म्हणतील काही लोक श्वासाच्या व्यायामाला म्हणतील पण या सगळ्या गोष्टी ज्या त्या ठिकाणी योग्य आहेत कारण एखादा आजार तुम्हाला असेल तर त्या आजाराच्या संदर्भात पथ्य पाळणं म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणं एखादा आजार आहे तर त्या आजाराच्या संदर्भात काही रसायन औषधं घेणं हे रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणं आहे एखादा आजार असेल तर त्या आजाराच्या संदर्भातच तुम्हाला प्रॉपर एखादा व्यायाम करायला सांगणं हे त्या आजाराचं रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणं असंच आहे आणि हे प्रत्येक आजाराप्रमाणे बदलत असतं रोग प्रतिकार शक्ती असं म्हटल्या म्हटल्या पूर्ण रोगाच्या विरोधातली शक्ती अशी येणार नाही समजा रोग प्रतिकार शक्ती वाढली असं म्हटलं आणि या सगळ्यांमध्ये कुठेतरी मग हाडांचीच माझ्या झीज होते मग या दोघांची सांगड कशी घालणार अशा बऱ्याच वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्याच्यामध्ये मत मत अंतरे असतात पण मी सरळ साधं सोपं असं काय सांगेल तर सर्दीसारखा आजार असेल तर त्या सर्दीच्या संदर्भातलं पथ्य पाळणं हे तुमची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणार आहे सर्दीच्या संदर्भात काही श्वासाचे व्यायाम करणं हे तुमची त्याची शक्ती वाढवण्याच्याच संदर्भातला विचार आणि त्यामुळे प्रॉपर विश्रांती घरणं प्रॉपर पोषण शरीराचं करणं योग्य प्रमाणामध्ये विश्रांती घेतली तरीसुद्धा रोगप्रतिकार शक्ती आहे ती वाढायला लागते अति प्रमाणात श्रम करत असाल तर रोगप्रतिकार शक्ती कमी व्हायला लागते त्यामुळे याची सांगड विश्रांतीची आणि कष्टाची सांगड घातली की रोगप्रतिकार शक्ती आहे तर ती वाढायला लागते अशा पद्धतीनं या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या वेगळ्या वेगळ्या विचारांच्या आहेत जाऊया पुढे अजून बोलता येईल बरंच आहे याच्या संदर्भात बोलण्यासारखं ऐकत राहा तुमच्या आणि तुमच्याच डॉक्टर अभायला डॉक्टर अभय तुम्हारसोबत सुंदर दिवस आ दिवस की सुरुआत अजु सुंदर आप श्वसन संस्था श्वसन सिस्टम जी है तो तैसंदर्भ में बोलते हैं श्वसन संस्था तथला बेस जो है मैं तुम्हारा संगित आता यदर्भ श्वसन मार्ग के रोग हो गोषी कराएं यदर्भ में बोलते हैं मग अभी संगित तस पोषण समतुल आहार घेण आ जतना माला सर्दी होते गोषी का ही प्रमाण मे कमी करण ये पहली ट्रीटमेंट का पार्ट है और पहला पाठ हाच है कि ये ज्यादा आजार निर्माण होतो त्या गोष्टी कमी करण या सगड़ बरबर अजीवनसत्व क जीवनसत्व यारखी जीवनसत्व प्रथिन जी है ती योग्य पद्धति ने शरीर में मिला कि रोग प्रतिकार शक्ति है तो ती वाढ़ा लगते या सग्या बरबर पोषण हा टप्पा संपला कि विश्रांति हा टप्पा यो जास्त कष्ट करा आ कष्टा मना ने जर विश्रांति नसेल तो बयाच वेला सर्दी खोक आजार है तो ते वाढ़ा लगता या सगळ्या बरोबर गोवर डांग्या खोकला क्षयरोग किंवा मग यासारखे जे आजार आहेत तर या आजारांमध्ये श्वसन मार्गाची रोग प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि त्यामुळे दोन महिने तीन महिन्यांपेक्षा जास्त खोकला असेल तर तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला या संदर्भात घ्यायलाच पाहिजे जनरली खोकला अगदी टिकला तर सल्ला घेणं हे गरजेचंच असतं 
या सगळ्याच्या बरोबरीनं दमट हवेमध्ये तुम्ही राहत आहे आणि शीतपेय कोल्ड ड्रिंक्स जे आहेत तर हे सतत घेत आहे किंवा मग ते पटकन उष्णतेतून आलो आहे आणि कोल्ड ड्रिंक जे आहे ते घेतलं आहे तर अशामुळे सुद्धा श्वसन मार्गाची स्थानिक रोगप्रतिकारशक्ती जी आहे ती कमी होते आणि त्यातनं मग दीर्घकाळाचा खोकला दीर्घकाळाचा घशाचा आजार जो आहे तो जाणवायला लागतो या सगळ्याबरोबर कफ प्रकृतीची मुलं लहान मुलं ही कफ प्रकृतीचीच असतात आणि त्यामुळे चौदा वर्ष वयापर्यंत कफाचे आजार होतात वारंवार सर्दी होणं वारंवार खोकला होणं वारंवार दमा लागणं अशा सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या लहान मुलांच्या बाबतीत होत असतात आणि काही लोकांची प्रकृती जी आहे ती कफ प्रकृती असते आणि त्यामुळे पण बऱ्याच वेळेला सर्दी खोकला हा आजार त्यांच्याकडे जो आहे तो टिकतच असतो त्यामुळे अशा पद्धतीनं हे नियोजन जे आहे तर ते करावंच लागतं या सगळ्याबरोबर सर्दी खोकला किंवा श्वासाचे आजार दमासारखे जे आजार असतील तर या सगळ्यांनी प्राणायामसारखं जे योग साधन आहे तर याचा उपयोग खूप छान पद्धतीनं श्वसन संस्थेवरती होतो रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणं याच्यामध्ये होतो आणि त्यामुळे अशा ज्या गोष्टी आहेत श्वासाचे व्यायाम जे आहेत फुफ्फुसामध्ये भरपूर श्वास घेणं जे आहे तर ही क्रिया ठराविक काळासाठी करायला हरकत नाही याच्यामध्ये मग गुरुचं मार्गदर्शन किंवा तुमच्याबरोबरीनं जे योग शिक्षक आहेत तर त्यांचं मार्गदर्शन शन घेऊन मग अशा पद्धतीने प्राणायामाचे जे क्लासेस आहेत तर ते करायला हरकत नाही दोन वर्षाच्या खालील मुलांच्या बाबतीत जर विचार केलं तर नाकात तेलाचे थेंब आहेत तर ते टाकू नये पण चुकून ते फुफ्फुसात गेले तर वायुकोशांना ते तेल जे आहे ते सहन न झालं तर बऱ्याच वेळेला मोठा आजार निमोनियासारखा आजार होण्याची संभावना असते आणि त्यामुळे त्याच्यावर म्हणजे जे आपल्यासारखे वयाची माणसं आहेत तर त्यांनी नाकाला तेल लावायला आतल्या बाजूने तेल लावायला हरकत नाही आणि या तेल लावण्याने बरंच रोगप्रतिकार शक्ती जी आहे ती वाढते लहान मुलं किंवा मोठी माणसं जशी झोपेत कुशीवरून त्या कुशीवरती वळतात तर तशा पद्धतीनं जेव्हा एखादं मूल अथवा माणूस जो आहे तो डाव्या कुशीवर झोपतो तेव्हा त्याच्या डाव्या नागपुडीत किंवा मग नागपुडीत उजव्या नागपुडीपेक्षा जास्त रक्त वाहतं आणि त्यामुळे डाव्या नागपुडीची अंतस्वाच्या स्त्रवणारा द्रव जो आहे तर त्याचं प्रमाण जे आहे ते जास्त असतं आणि त्यामुळे नागपुडी आतून थोडीशी पुगीर झाल्यामुळे किंवा नागपुडी अंशतः बंद होते आणि त्याचवेळी उजव्या नागपुडीतला कमी रक्तप्रवाह होतो आणि त्यामुळे तिच्या अंतस्वाच्यातील स्त्रवणारा द्रव जो आहे तो कमी प्रमाणात होतो आणि त्यामुळे मग आपल्याला असं वाटतं की माझी एकच नागपुडी चालू आहे पण माणसाचा विचार केला तर प्रत्येक वेळी त्याची एक नागपुडी चांगली ॲक्टिव्ह असते आणि एक नागपुडी ही थोडीशी कमी ॲक्टिव्ह असते अशा पद्धतीनं कुशी बदलल्यानंतर सुद्धा बऱ्याच वेळेला या गोष्टी आहेत तर त्या होत असतात आणि जनरली सुद्धा आपण चेक केलं सहज आता तुम्ही बसल्या बसल्या चेक केलं तर एक नागपुडी खूप स्ट्रॉंगली काम करते आणि एक हलकी असते पुन्हा मग इकडची स्ट्रॉंग होते आणि ती हलकी असते अशा पद्धतीनं अल्टरनेटिव्ह या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या होत असतात त्यामुळे या सगळ्याची काळजी घेत असताना मी मघाशी सांगितलं तसं सर्दी असेल तर सर्दीचं पथ्य पाळणं हे गरजेचं आहे गार पाणी घटाघट पिणं आणि त्यातनं सर्दी होत असेल तर त्याला कमीच करावं लागेल दूध आणि दुधाच्या पदार्थातून वारंवार सर्दी होत असेल तर त्या गोष्टी त्या प्रमाणामध्ये कमीच करायला पाहिजे अशा पद्धतीनं हे नियोजन जे आहे त्या त्या आजाराचं त्या त्या प्रमाणं करायलाच पाहिजे ज्या लोकांना जास्त प्रमाणात सर्दी होणं किंवा सतत कफ होतो आहे असं म्हणत असतील तर त्या लोकांनी थोडेसे हे पांढरे चिकट पदार्थ जे आहेत ते टाळण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे जेणेकरून ज्यातनं जे कफ निर्माण करणारे घटक आहेत ते कमी केले की आपोआपच कफ आहे तो कमी व्हायला लागेल आणि या सगळ्याबरोबर दुपारी झोपणारी जी लोक आहेत जास्त प्रमाणात दुपारी झोपत असाल तर जेवणानंतर लगेच आडवे होणारे लोक जे आहेत तर त्यांना सर्दी खोकला कफ जो आहे तर तो आजार होतच असतो आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या मॅनेज करता येतात फक्त ज्याच त्यानं ज्या त्या पद्धतीनं मॅनेज करायला पाहिजे जो आजार असेल त्या त्या आजाराच्या बरोबरीनं थोडंसं पथ्य पाळलं की रोगप्रतिकारशक्ती आपोआप वाढायला लागते असं नियोजन जरूर करा माझी वेळ मात्र आता संपली आहे उद्या सकाळी आपण आठ वाजता भेटू एक नवीन विषय नवीन आजार आजारातून बाहेर पडण्याच्या बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला हे प्रोग्राम कसे वाटतात हे जर सांगायचं असेल तर तुम्ही डिरेक्टली व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून सांगू शकता एकोणनव्वद अठ्ठावीस ब्याऐंशी एकोणीस एकोणीस एकोणनव्वद अठ्ठावीस ब्याऐंशी एकोणीस एकोणीस नाईस टाईम